Dnes jsme se rozhodli vyrazit na snídaní do přírody, protože nám řekl počasí nepřálo, skončili jsme uprostřed nákupního centra. Máme sebou kávu a lahodné koláčky. S těmi máme ale velký problém. Jak vidíte, máme jeden tvarohový koláček a jeden povidlový. A oba chceme ochutnat od každého. Co kdybychom je rozpulili? To ale není žádná zábava. <laughs> Rozhodli jsme se pro dělení na osminy. Což vyšlo hezky u povidlového koláčku, ale tvarohový ten se nepovedl. Sice jsme zachovali 45 stupňů mezi řezy, ale jejich průsečík není uprostřed koláčku, takže nám vznikly tyhle maličké kousky a tyhle obrovské. Jak si je tedy teď spravedlivě rozdělíme? Já si myslím, že když si kousky budeme brát střídavě, každý sníme polovinu koláčku. Co si myslíš ty lení? Já mám chlap. Výborně, pojďme se přesvědčit, kdo má pravdu. Celou situaci si můžeme namalovat. Chceme dokázat, že obsah modré části srovná obsahu zelené části. Obsah plochy spočítáme jednoduše integrací. Bohužel ale neznáme délky průvodičů A, P, C ani D. Pomůžeme si tedy trikem. Průvodiče jsou na sebe kolmé. Odvodíme si tedy vztah pro součet jejich druhých mocnin. Využijeme na to pravou úleho trojuhelníku OMD a dostaneme vztah A na druhou plus B na druhou plus C na druhou plus D na druhou se rovná 4R na druhou, kde R je poloměr kružnice. Pokud si chcete řádně prostudovat celé odvození, podívejte se na článek na našem webu. Nyní se vrátíme k integrálu. Dosazením za délky průvodičů získáme vztah pro zelenou plochu jako R na druhou krát P půl. Stejným způsobem učíme i obsah modré části, musíme ale upravit meze integrace. Vyjde nám stejný výsledek R na druhou krát P půl. Tím jsme dokázali, že každý sníme polovinu koláčku. Ale moment, koláček má také okraje a rozhodně ani jeden z nás nechce sníst méně náplně. To se ale nestane. Stejně jako koláček, náplně tvaru kruhu bude tedy rozdělena spravedlivě. 